Hello, hello, hello. Good afternoon. Do you hear me? Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Nice to see you guys. How are you tonight? Tonight. Bye. Okay. All good, all good. Okay. Well, nice, nice to have you here, guys. Um, let me introduce myself. Give me just a moment. It's very hot, right? Isn't it? Or how's the weather in your house or in your job? Or uh, how do you feel? How do you how do you feel the weather? It's not hot. It's A little bit. Hot. It's very hot, right? I'm but, sweating, guys. I'm sweating. It's but wow. in the in the office is the office is not it's too it's not too hot, right? Not too hot. Okay, nice, nice, nice. Um can you help me with the cameras, guys? Please, cameras, cameras, cameras. Um you are Intermediate, right? ¿Qué pasa? Okay. Here is the presentation. Okay. Ya sabemos, ¿verdad? No es la primera vez que tienen clases acá con inglés corporativo. So, you know that camera is necessary, okay? Um, so, good afternoon, everybody. It's a pleasure to have you all here. Thank you for being on time. All right. Uh, Lorena, Rita, Mayra, please remember the camera. It's, it's necessary, okay? Okay, guys. So, uh, my name is Vilma. Okay, Vilma Landa Verde. I am from Suchitoto and I live in Suchitoto as well. It's very, very hot here. Um, I think it's hotter than any other place in, at least in San Salvador. It, the Suchitoto is one of the, has one of the hottest weather uh, here. So, well, um, I live in Suchitoto as well, and I have a mayor of international relations uh, from Universidad del Salvador. And I also studied uh, Centro Cultural Salvadoreño and NEC, or National English Center. Ahí es donde aprendí, pues, más que todo mi inglés. Um, ¿Qué más? Pues, de experiencia, my experience is basically around 10 years of teaching English. And in different academies, for example, Academia Europea, Oceano Idiomas, I've been working in a call, uh, call center industries, uh, TELUS International, one of them, and the other is the office gurus. I also um, um, have experience uh, being um, a tourist guide. All right. Uh, and that is basically a, a little bit about me, okay? And I would like you to tell me a little bit about you as well, okay? Cuando tengamos la oportunidad, cada uno, I would like to listen to your English. Vamos a escuchar cómo, pues, qué tal está su inglés, ¿verdad? Una pequeña presentación. So, a short presentation like, I just did it. And you will tell me where you live, where you work, okay? And... Basically, that's it. Um, I would like you guys to read the 
basically the rules, right? Let's say the rules. Can you help me read anyone? Daco Trans. Tenemos a Gustavo. Me ayudan con las cámaras, chicos, por favor. Creo que I don't I, I don't know if you didn't hear me. No sé si no escucharon o no sé si uh, you didn't understand my English, but that is the reason why we need the cameras on. Okay. Um, hi, Gustavo. Nice to see you. Welcome, everybody. Uh, help me with the cameras, please. Help me read. By ayúdame a leer, pues, por favor. No me se van a aburrir solo escuchándome a mí. Ok. Tareas y evaluaciones. Ajá. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Yeah, thank you very much. Ok, vaya, ya sabemos eso, ¿verdad? Que sí, el 80% es necesario. Ya sabemos que pues cada eh, sección, ¿verdad? La vemos en la primera semana. Vamos a ver la sección 1 y 2. We will, we will uh, talk about the session number 1 and 2 this week. Uh, the second week we will have the session number 3. And so on. So at the end, we will cover the four. Um, in the four weeks, we will cover five sessions. All right. Um, what else? Talking about cameras, yeah. Ayúdeme a leer, por favor. Eh, 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 hello, de Nilsson. Es que no es lo mismo que solo vea las. ¿Me entiende, verdad? It's not the same just to see like blank screen, así se ve raro, ¿verdad? Así que mucho, mucho más interactivo verlos así. Eh, chicos, why? Remember, when you're practicing or when you're talking English, Sometimes you you say, for example, I am. No, no digo que ustedes, verdad? Pero uh, it happens very often that people say I am or my name is Bea. Entonces estamos pronunciando algo incorrecto que para mí es mucho más fácil palparlo, verdad? Que no está haciendo una buena pronunciación cuando usted tiene su cámara encendida, verdad? Sí, got it? Eso me ayuda a mí a. Y a ustedes también, ¿verdad? ¿Cómo, pues, pronunciar, verdad? Así que ayúdenme a leer la segunda, lo de las normas de convivencia, ¿verdad? Que creo que ya la sabemos, ¿vale? Yo le ayudo, Ticha. Dígame, dígame, please. Ajá, va. Normas de convivencia, eh, botón silencio, lista de asistencia, según programa. Nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chats, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Gracias, muy amable. Vaya, eso pues básicamente ya sabemos, ¿verdad? Lo de la cámara encendida, cuando ustedes quieren participar para hacerlo en orden y no interrumpir tal vez al compañero que o el compañero o la compañera que está hablando, pues podemos levantar la mano. ¿Verdad? Cualquier cosa me pueden escribir en el chat también. Y si tenemos mucho ruido, que a veces estamos, veo que algunos están en su trabajo, supongo. Eh, pero a veces tenemos bastante ruido, ¿verdad? Y lo ideal es tener el micrófono apagado si no estamos participando y, no y así no interrumpimos. So we don't interrupt the rest um, uh, in the class. ¿Ok? All right, what else, what else, what else? Oh, you already know, todos tienen acceso al chat de WhatsApp, ¿verdad? Ya, yeah. everybody is in the WhatsApp group. Yes. Yes, teacher. Yes, all right, good. So, 
Anything yes. that you need or the, the, if there is any problem with the uh, platform, you can report it in the WhatsApp group, all right? So I would like to know a little bit about you, así rapidito, all right? So I can also test your English. I see that de esa forma también veo que tal andan con su inglés intermedio, que ya casi van avanzado, ¿verdad? Ay, very good. Um, what else, what else, what else? Bueno, eso, eso sería básicamente mi pequeña presentación. I would like you to introduce yourself as well. Super rápido, ok. Mm. Work, de dónde, de dónde se conecta o de dónde, dónde, dónde vive o de dónde trabaja. Your name, all right. What is my name? Bill, ok. You, you will remember me by Vilma Picapiedra, right? Así no se les olvida el nombre de la teche, ok. <laughs> Good. Vamos entonces a presentarnos así rapidito, guys, ¿ok? Y voy a anotarlos porque sí me gusta saber de ustedes, ¿verdad? Quienes están desde el inicio de la clase y de repente los que tiran la toalla, ¿verdad? Entonces sí me gusta ver quiénes son los que son constantes y para eso sí tomo asistencia. Give me a moment, please. Okay. Vamos a ver, who is the bravest? Que es el más valiente de todos. O la valiente. Yep. Guys, do you know each other? Todos se conocen. Veo que está aquí Josué, Gustavo. Yes, Ajá. Except uh, Mayra Rodríguez. With Mayra, okay. Eh, bueno, no veo a Mayra por ahí. But we, how, um, do you guys know everyone? Todos se conocen, yeah? Yes. Yes. Hey, that is great. So everybody's working in Daco Trans, is, is, Yes. Is, oh, really? All right, it's the first time I have a group that is actually in the same company, the whole group, all right? All so team are core workers. Everybody, uh, okay, so every, everybody knows each other. Anyways, uh, I would like to hear from you, okay? Así que vamos a comenzar, le va a preguntar, bueno, como no tengo, I don't have any volunteer, vamos a ver, ¿quién es el jefe ahí? Uh -huh. <laughs> el jefe que mande ahí, que... Uh, Gustavo. <laughs> el muchacho de la barba. Who's the boss? El the big boss. Ah, vaya pues que, que lidere con el no ejemplo, está. right? <laughs> es Gustavo, our boss. Gustavo. Or Edenilson Molina. Or Ed Nielsen. Okay. Good. Vamos, pues. Preséntense rapidito. Come on, come on, come on. You, so you, you don't have to say you where you work because you are, you, you are, you are, well, you just told me, right? It's DACO Trans, right? Is, what is that about? About uh, transportation? Yes. Yeah, it is. Hey, nice. Very nice. All right, guys. So please introduce yourself very quick. And I hope that everybody finishes the the course, okay? Vamos pues, come on, come on, come on, come on, come on. I start. Remember guys, time is precious, time is, is golden, all right? It's gold. It, it, it's... Okay. My name is uh, Denilson Molina. I work for Dacotrans. I have, uh, I live in San Salvador and I have 17 years in this company. Oh, I, I was thinking like I I I have that people sometimes say I am in lugar uh -huh. de decir I have, verdad? Dicen o decimos when we're saying about no quiso decir su edad, sino que lo que trabajó en la in the company. <laughs> I didn't say oh, mine. I am 
38. I'm 38 years old. Uh, so 17 years, it's a lot of time, right? Working there. Excellent. Very well. So how many courses have you been studying? How, how many months have you been studying, guys? A year, no? Six months? Or when did you start this course? In May, maybe. In May? No, eight. Eight months. Más nice. Menos. All right, but I, I see that there is a very big group. I mean, it, it's it's good. Everybody is, is studying, all right? But that is great, guys. So nice to meet you, Ed and Nilsson from San Salvador, all right? Nice to meet you, too. All right, it's a pleasure to, to, to meet you. Anyone else? But come on, come on, come on, guys. Remember, everybody, I need everybody to introduce yourself. Conmigo, yo sé que you know each other, but I would like to know from you, okay? Ya les hubiera Hi, puesto teacher. una conectación, Gustavo, ahí. <laughs> Hi, teacher. My, um, my name is Rita Velázquez. Um, also working for Dacotran. Um, from almost 18 years. Wow. Yes. <laughs> and... Um, Dacro Trans uh, give the service um, transport um, mm -hmm. international, like a diesel, airport. Um, and I see the container only the load. Yeah. Okay. Um, I I studied. And University El Salvador. Okay. Okay. Uh, what did you study? Uh, business administration. All right. Business mm -hmm. administration. Yes. Nice. Yes. <laughs> so, okay. a you are my col colleague in the same company. Wow. Uh, yes. Excellent. Um, excellent. I live in an. San Salvador. In San Salvador as well. All right. Okay. Nice to meet you, Rita. Thank you very okay. much. Come on, guys. Okay. The next, the next, the next, the next. Remember, ahorita estoy tomando certain um, notes. I'm taking notes about some things that I would like to mention later. Según de lo que ustedes están hablando, according to what you're saying, I'm taking notes and I'm going to make some corrections. Okay. Después le voy a decir algunas correcciones. Next. Hello, teacher. Hello, hello. Yeah. I am Jorge Orantes. I live in Reparto Santa Fe near Universidad Nacional. Wow. I am business administration. I okay. work in Dacotrans in a coaching department. Okay. I like play basketball. Um, I like las pupusas. <laughs> delicious. So delicious pupusas. Is your, so pupusas are your favorite food? Pupusas is your favorite food, actually. Yes. <laughs> I have right. how, three how, how many? Three children. Okay. You have three children. Yes. All right. How long have you worked for Daco Trans? 15 years. Wow. Incredible. It's a very stable company. What I can what I can what I can see. All right. Nice to meet you, Jorge. And very nice. Nice to um, meet you too. Uh, yeah, very nice to hear from you. And next, let's see. Who else? Who else? Who else? Hi, teacher. Yes. Hello. Hi, my name is Glenda. 
I am I am forty forty two years old. And I have been working in Dakotan seven years. Okay. Um, and I am practicing running. You are practicing? The running. Okay. Running. Yes. Okay. Um Nice, nice. Uh, so you live in San Salvador as well? Yes, I live in San Salvador. Okay, very well. Hey guys, where are you located? Where is like the branch or um, the headquarters? The, the office, what is the office? Hello? Our office in Colón Escalón. Oh, okay. Okay, very good. So, nice to meet you, Glenda. Thank you, guys. Uh, what is next, next, next? Good afternoon. Remember, I'm taking notes. Después le puede decir las cositas que le necesitamos pulir. All right? I will, show, I will tell you what to improve. Mm -hmm. Come on, come on, come on. Hi, teacher. Uh, Hi, Janina. My name is Yanira Mejia. I live in, in San Salvador. I work uh, in Dakotrans from 2015. I have three children and three grandchildren. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. That's it. All right. So how long so far? You've been working there for uh, seven years, right? Seven years. Okay. Nice to meet you, Janira. And the next, nice let's see another you. one, another one, another one. Hello, teacher. Hello. My name is Guadalupe Dimas. Uh -huh. uh, I have 47 years old. I had been working for Dakotrans uh, for 15 years. I live in Lourdes, Colón. Lourdes, all right. A little bit far up there, right? It's a little bit far away. All right, Guadalupe, Lupita, no le dicen así. Yes. <laughs> all right. Nice to meet you, Guadalupe. All right. Next, 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 next. Hello, teacher. Hello. Um, my name Hi, is Vanessa Carpia. Hey. I'm 28 years old. Um, I live in Santa Tecla. And in my case, it's my first uh, class with this group. Okay. But yeah. you do you work in Dakotrans? Yeah. Oh, yes. All right. Very well. But your English is really good. Oh, thank you. <laughs> yeah, very good. Super, super. All right. So it's a pleasure to have you here as well, Vanessa. And welcome since it's your first time. All right. Uh, another, another. Come on, come on, come on. The rest. Thank you, we Sean. are 2, 4, 6, 8, 10, 12. We are 13. I still have just a few of you. Okay. One, two, Vamos, me faltan Hello. cinco todavía. Hello. My name is Gustavo Álvarez. Hello, Gustavo. I am 30 years old. Okay. I live in San Salvador. Uh, I work in Dakotrans de Centro America. I have working in the company for eight, eight years. Mm -hmm. uh, to clarify, I am not the boss. <laughs> I was a young. <laughs> you used to be. Yeah. Ah. Okay. Nice, nice, nice. Well, so nice to meet you, Gustavo. Where do you live? 
in San Salvador as well, right? Yeah. Yes, in San, San Salvador. Salvador. All right, very good. Um, thank you, I'm taking notes, guys. I'm gonna tell you later some things that I just uh, noticed, all right? Algo que, que estuve notando en su presentation. All right, and next, 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 who's next? Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Uh, my name is uh, Josué Hernández. I live in, in Soyapango, San Salvador. Okay. I work in Daco Trans Salvador in operation department. Okay. I have been working uh, here seven years. Okay. For seven years. I've been working here for seven years. For seven years. Okay. Uh -huh. Okay. Very, very good. All right. Uh, wow, so yeah, the traffic city. <laughs> yes. I know. It's horrible, horrible, horrible. All mm -hmm. right. Um, nice to meet you as well, Josue. Uh, next, next, next. Who's missing? Ivania, ¿qué pasa? Se me está quedando de último. Come on, guys. Okay. My name is Ivania Rivas. I'm 33 years old. Okay. I live in San Salvador. I work at Dacotrans since 2010. And I'm a salesperson. Salesperson. Okay. I studied journalism at uh, Universidad Tecnológica. Uh -huh. Okay. I need that. So you studied journalism. So you're a journalist. Nice. All right. Nice to meet you. All right. Uh, thank you, Ivania. Uh, who is who's missing, guys? Me falta. Hay una compañera teacher que tiene problemas con él. Lorenita. Lorena tiene problemas ahorita. Ah, ok. Bueno, esperemos que nos escuche más adelantito, ¿verdad? Y ella se, se pueda eh, presentar. Me falta L, L. Nilsson Ávila, no se ha presentado con, ahorita todavía. Right? Y tampoco Samuel. No sé si Samuel es el que está apoyando a Lorena. Así es. Ahí estamos. All right, all right. So, thank you for your, your support. Gracias por estar ayudando ahí. Oh, yeah. Hello, L. Nilsson. L, teacher. L, no e de, teacher. Hola, hola. Eh, L. Nilsson tiene problemas con el, el, lo que es el micrófono. Ah, ok, ok. Uh -huh. Bueno, pues esperemos que el día de mañana eso sí esté solventado, ¿verdad? Bueno, okay. en todo caso creo que ya prácticamente nos, nos quedan nada más pendientes Lorena, Samuel y L. Nilsson, pero bueno, gracias por chicos por presentarse. Les voy a decir un par de cositas que acabo de notar. Ok. No en todos, pero lo voy a hacer general para que no digan, ay, que la teacher ya me está, ya me está ahí corrigiendo. Ay, no, que no sé qué, que me da pena. ¿Qué prefieren? ¿Que los corrijamos o que nos quedemos con esos errores? Y esos errores, pues, en algún momento es como que son muy notorios, ¿verdad? ¿Qué prefieren? ¿Aprender del error Aprender del error. Verdad que sí, Corrían ajá. Los Para que eso estamos, que acá todos nos equivocamos, pero de los errores aprendemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que eh, ahorita lo voy a hacer en general. Como les digo, no es para todos. He escuchado muy buenas pronunciaciones, ¿verdad? Eh, hay nada más ciertas cositas que tenemos que trabajar. En this es the first thing. Por ejemplo, ah, esta compañía da servicio. Lo de la tercera persona, acuérdense, right? It gives service or gives transportation service. Gives. No solo decir give porque estamos hablando de la tercera persona. Eh, eh, por ejemplo, si yo soy the business administrator, yo soy el administrador de empresas, ¿ok? No es business administration porque eso es el nombre de nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, nosotros somos administradores, administrator. All right. Eh, por ejemplo, eh, cuando me dicen like, 
ese sonido final, ¿verdad? De la K hay que exagerarlo porque decimos I lie. ¿Qué es lie? Mentira. Mentir, ¿verdad? Entonces, esos sonidos finales no solo es decir lie, sino que like, lime, live. ¿Ok? Esos sonidos finales, si se fijan, si solo digo lie y no le hago el sonido final, tenemos muchos, muchos, ¿verdad? Lime, line, de línea, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Live, life. ¿Ok? Todos los sonidos finales, si se fijan, son muy importantes. Eh, cuando estamos diciendo que me gusta jugar, decimos entonces, I like to play. O I like playing. ¿Ok? Siempre que tenemos dos verbos juntos, tenemos que ponerle el to para hacer la separación. O podemos poner, por ejemplo, I like más un verbo en ing. ¿Ok? Got it? I like playing soccer o I like to play soccer. Así, son, así es lo más pues lo que cómo se tiene que decir alright eh, algunas también me dijeron que tienen hijos o bueno, tienen bueno. sobrinos bueno. o perdón nietos no. pero me dijeron childrens ok para que ustedes sepan eh, los niños ¿verdad? children ya es plural entonces no necesitamos ponerle esa s ¿Verdad? Porque singular sí es, ¿cómo se dice? ¿Un niño? Hola, hola. ¿Se dice? Child. 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 Entonces, children ya es el plural, ¿ok? Es un ver, es un nombre irregular que obviamente mmm, en lugar de child se dice children, pero sin la S, ¿ok? Ya no es necesario. Eh, ¿Por cuánto tiempo he trabajado? Se dice, I have, yo he trabajado. I have worked for, y digo todo el tiempo, ¿verdad? For 17 years, ¿sí? Que he trabajado por tantos años, entonces ocupo el for para decirlo. Y también eh, puedo decir since, así como me, me dijo Yanira, que trabajaba, me dijo from 2015. Ahí sería mejor decir since, desde, ¿ok? ¿Cuándo ocupo from? Cuando digo desde, hasta, hola, hola. ¿ok? From 2015 to 2022. Ahí, oh, ahí sí puedo ocupar el from. Pero digo desde cuándo hasta cuándo. From y to. Las dos, para, pros, para las dos preposiciones, ¿ok? Um, ¿Qué más? Ya les dije, no es my name, vea, my name, ¿ok? Recuerden sonido final, cerrar los labios, por ejemplo, cuando estamos hablando de nuestro nombre, ¿verdad? My name is, my name is, ¿ok? Right? No es my name, is, name ¿ok? Eh, también para hablar de nuestra edad, hola, no decimos hola. I have. Hola, hola, Lorena. Uh, hello. Ya la escuchamos. <risas> Ahora sí la escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? How are Bien, you? gracias. How are you? All good. All right. Excellent. It's nice to meet you. Can you tell me a little bit about yourself, please? Nos faltó con usted. <clears throat> Otra vez se puso mute. Se le puso mute. Vaya, miren, lo que les estaba diciendo, cuando estamos hablando de nuestra edad, no decimos I have, ¿verdad que no? ¿Decimos? I am. I am, ¿verdad? No decimos I have, ¿ok? I am 40, whatever, I am 38 years old, years old. Ok, alguien dijo como yer, no, es years old, ok, years old. Um, mm, mm, mm. I have working, mm, mm. I have worked, o I have been working, ok, he estado trabajando. Um, live y live son dos cosas diferentes, se escriben lo mismo, pero uno es el verbo y el otro es un nombre, por ejemplo decir en vivo. 
live concert, un concierto en vivo o un live news, las noticias en vivo, en directo. All right? Así que el verbo vivir es live, el otro es live, all right? pero son dos cosas diferentes. Sonidos final, I have word, word, ¿qué es word? Ajá, entonces tenemos que decir work, work, o la K también, porque si decimos work, ¿cuál es ese verbo? El de where en pasado, ¿ok? Where, were. Sí, ya se aprendieron los verbos en pasado, ¿verdad? Y los participios también. Eso es lo más importante, chicos, ¿ok? Eh, los participios, los verbos en pasado son muy importantes, ¿ok? Eh, her, 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 de su, de su, de ella, su cabello, o here, de aquí, ¿Okay? Dos cosas completamente diferentes. Eh, 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 eh. Bueno, ahí estamos en general, eso chicos. Ok, I live, no live. Y bueno, hoy sí voy a comenzar. No sé si Lorena al final pudo arreglar el micrófono. Good afternoon, teacher. Good afternoon. How are you doing? Fine. Um, bueno, my name is uh, Lorena Borjas. I am 47 years old. Years? I work years old. Years. Yeah, years old. Years old. I work at Dacotrans. In the custom department, I live in Lourdes, La Libertad. Lourdes, okay. Nice, nice, nice. So, it's a pleasure to have you here, Lorena, all right? Thank you. Okay, guys. So, right now, I understand that you should have watched the first video. What was the first video about, guys? Do you remember? What is the topic that we should cover today? No han tenido tiempo, a decir. No? Yo apenas ayer lo mandaron, teacher. No queda tiempo. <risa> no les queda tiempo. Llevan corriendo. Okay. Vaya, no se preocupen. Vaya, por favor, vean ese... Um... Vean el primer video porque es bastante introductorio y habla sobre el passive voice, ¿ok? So, ¿alguien lo vio o todavía no han tenido nada de tiempo? Nadie lo ha visto. When you're working, it's really difficult, right? Um, in fact, it's good that everybody is connected right now. Look, what it's the top, the topic about, it's about... Passive voice. Give me just a second. Mm -mm. Here it is. So, basically, this is the lesson number one. All right. The section number one, it's about a passive voice. Guys, no whom? Un chico pasivo, ¿verdad? Es una voz pasiva. ¿Cómo se dice? Passive voice. Ahí está, ¿verdad? Así como lo hace Vanessa. Va. No es Vanessa, es Vanessa. Así se pronuncia la V. Es completamente diferente. Remember, in English is completely different. So, tenemos el best, que es el, the best, y tenemos el best, que es el chalequito, por ejemplo. Las dos palabras completamente diferentes. ¿Ok? Very y very, ¿verdad? Ten tenemos ahí la very, que son las vallas, las pasitas, los... y el very de mucho, de muy, ¿ok? Como un grado calificativo. ¿Y qué más? Tenemos el passive voice. ¿Cómo se dice? Voice. Quiero verlos. Voice. Así, ya ni exactly. Voice. Si dicen bo, mm -mm, no está bien. No estamos hablando del boy, de los chicos, ¿verdad? Voice. ¿Cómo se dice? Con los dientes y sus labios. Esa es la diferencia. All right. Voice, 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 voice. No es voice. All right. 
Sí estamos, ¿verdad? Eso es un past voice. ¿De qué se refieren? Si alguna tiene idea, somebody has any idea? O what is the past voice? So, so. Passive voice, guys, is actually this. You can read the presentation and then we can uh, we can clarify the, the usage of passive voice. All right. Passive voice means um, to do something when an agent, a person, it's obvious, it's unknown, or it's unnecessary to mention, okay? ¿Para qué se ocupa el passive voice? Cuando el agente no se sabe quién, ¿verdad? Quién hace la acción, o es obvio, o es más que conocido, o es irrelevante, all right? That is when we use passive voice. Cuando no lo sabemos, por ejemplo, mire, eh, Ah, la tierra fue creada. Yeah. Um, it was created. Pero ¿quién? Ah, ahí, ahí ya nos metemos a cosas religiosas. ¿verdad? All right. Uh, it, it depends on, on what you think, but yo creo que la mayoría creemos en Dios. O oh, no, o me equivoco. <laughs> ¿Verdad que sí? Entonces, para los que creemos en Dios, sabemos que The earth was created by God. ¿verdad? Según lo de la Biblia, pues eso es la tierra fue creada. Entonces, normalmente ocupamos by para decir de quién estamos hablando, quién es que hizo tal cosa. Ok, no necesariamente le doy énfasis a la persona que lo hizo, sino que lo que hizo. Ok, me explico. Eso es un passive voice. Um, so, is used with a, the agent or doing an action. Is obvious or known, uh, unknown or unnecessary. Por ejemplo, las oranges are grown in um, California. Toyotas are made in Japan. ¿Quiénes lo hacen? Pues no importa, ¿verdad? Pero en ese caso tenemos el ejemplo. Her purse was stolen. ¿Alguien se lo robó? Mira, me robaron el teléfono, dice. Pero a veces uno ni se da cuenta quién se lo sacó de la cartera, ¿verdad? Right. Espero que no les haya pasado eso, pero a muchas personas it has happened. Um, what else? ¿Cuándo se usa también un passive voice? Segundo, can somebody help me read? Come on, come on, come on. Can Solo uno, guys, no peleen. It's okay, just one, right? Yeah, Ivania, nice. Tell me, read the second use of passive voice. Okay, passive voice is used when the agent is no, but the speaker or writer, writer doesn't know, does not want to mention it. Uh -huh. For example, she was given bad advice. Uh -huh. Or a mistake has been made. Yeah. When the agent, right, is no, but you don't want to mention the person. All right? Good. And the second, no, that is the second usage. Now, the third usage. Can you help me? Um, read that. I don't see the letter, teacher. You don't passive, see it. Passive voice is oh, is often used when used, the, used, used, used when uh, the agent is very general, such is a people or some somebody. Oh, I didn't see the example. Passive uh, voice is often used, used when the agent is very general. Mm -hmm, general, such as people such, or somebody. Such all right, people, somebody. Okay. Uh -huh. And the example, uh, I didn't see English. English is, is spoken here. Okay. Spoken English is hablado acá. And the door should okay. be locked all the time. The, las puestas deberían estar cerradas. All right. It's mm -hmm. very general. 
All right, uh, the agent, all right, agent, agent is very, very general, all right? And the number four, vamos a ver, Guadalupe. Lupita. Passive voice is using when the speaker wider want to um wants to emphasize want to emphasize wants to emphasize emphasize a result a result and emphasize the receiver on the action instead on the performer. Mm -hmm. 7, okay, people. let me help you, Guadalupe. One more time, I need more fluency. La quiero con más fluidez. Passive voice is used mm -hmm. when the speaker mm -hmm. or writer wants to emphasize a result or emphasize the receiver of the action instead of the performer. ¿Qué dice aquí? Cuando enfatizamos más, ¿verdad? En la acción y no en la en quién está haciendo la acción, sino que más que todo nos, nos enfocamos. ¿Qué dice aquí? En el resultado, ¿verdad? No necesariamente quién es que hizo las cosas, ¿ok? So, example, vamos a leerlo nuevamente, Guadalupe. Come on. Passive voice. Passive voice is used when to speak. Boy, no, no, no. Boy, no. Voice. Voice. Ajá. Passive voice. Mm -hmm. Enséñame los dientes así, mire, Guadalupe. Voice. 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 Ajá. Voice, voice, voice. No se cierran los labios con este voice, ¿ok? Bye. Mire, Jorge Orante, qué raro se le ve la cámara, ¿verdad? Como que estaba roqueando, se veía ahí. <ríe> Vamos, hoy sí, Guadalupe, leamos, please. Passive voice is Passive used. Voice is Acordámonos used. esa pronunciación de las EDs al final, chicos, no siempre se pronuncian, ¿ok? Ya les voy a explicar si no se recuerdan cuándo pronunciar esa ED y cuándo no, ¿ok? Continue with that. Passive voice is used when to speaker wider want to emphasize. Once. Acuérdese, tercera Once, persona, por eso lleva la S. Ajá. Want to emphasize a result and emphasize the receiver in the action instead in the performers. Instead of the performers, ¿ok? Que mm -hmm. se enfatiza entonces quién recibe la acción, ¿verdad? En, quién, en lugar de quién la realiza. All right. Um, good. So we have examples. 7,000 people were killed in the earthquake. By, by the earthquake. Uh, the earthquake killed 7,000 people. Este sería un active voice. El otro sería un passive. ¿Sí? Y ya le voy a poner más ejemplos. Obviamente ustedes van a ver los, los videos también. Mm, the professor was hit. El profesor fue golpeado. The professor was hit by three snowball. A three snowball hit the professor. Aquí tenemos los dos. Este es el activo y este es el pasivo. ¿Estamos? ¿Sí? Fácil, ¿verdad? ¿No lo habían visto esto anteriormente? ¿O yes? No. ¿No? No. Okay, well, now you already know, guys. And remember, it's it's important that you watch these videos for tomorrow so you can have a better idea. Son casi tres minutitos, así que yo espero que ustedes lo vean en su casa con más tiempo, okay? Don't forget to watch the videos, guys. All right, so now we're going to talk about uh, we are going to answer the second, the second part, All right? So, I will give you the answers as well. Tenemos más ejemplos acá, miren, chicos. Si, por ejemplo, tenemos un simple present, okay? 
present continuo, simple past, past continuous, present perfect. Tenemos un montón, miren, past perfect, future simple, future with going to. Tenemos los modas también. Um, y si tenemos esto um, activo, es el, todo, todo, todo lo que nosotros decimos es que sujeto, verbo, así como en, como en español, ¿verdad? Sujeto, verbo, predicado, cosas así. Entonces, eso es normal, eh, no, lo que normalmente se habla, ¿verdad? Yo como no sé qué. Solo es sujeto y verbo. Ok, pero ya en passive voice todo cambia. Ok, ¿qué es lo que se tiene que ocupar? El verbo to be, si se han fijado. Miren, simple present, make is made. Presente. Presente continuo. Making is being made. Y siempre el pasado. Eh, uh, the past participle. Uh -huh. El participio del verbo, ¿verdad? Yep. Make, made. Estamos. Ahora, si es pasado simple. Made. Mire, en lugar de presente que es is, en pasado es. Ajá. Was. Si se fijan. ¿Sí? ¿Están viendo lo que, lo que les estoy mostrando o no? ¿Están viendo el cuadrito? Are you watching this little square? Ok. So, for example, eh, we had past continuous, miren, was plus ing. ¿Cómo se hace su pasado? Eh, perdón, eh, un past continuous siempre. Was being y luego el past participle del verbo. Ok. Vaya, lo vamos a dejar por, por ahí para que ustedes vean el video y tengan una mejor percepción la próxima vez que, que toquemos este tema, ¿ok? So, let's see, knowledge check. Help me read, ayúdenos a leer. Jorge, please read instructions. Do you know who created these popular words? match the phrases with the appropriate information. All right, thank you. Do you know who created, who created these popular works? All right, vamos a ver. Yo sé que entre todos lo vamos a hacer. Yo tengo las respuestas, pero yo quiero, yo quiero que ustedes me ayuden a descifrar, ¿ok? The keys, the keys. ¿Qué saben de Kiss ustedes? Ajá, uh -huh. what do you think? The ropa. What is the answer? No idea. If you don't know, vaya, yo le doy la respuesta entonces. All right, the Kiss. Vamos a ver. Vaya. Let me see. Was painted by Gustavo Colin. Vamos a poner esa ahorita. All right. The song Yesterday, Yesterday. Ahí sí tiene que saber. The Beatles. The Beatles, right? So the song Yesterday was recorded, recorded by the Beatles. Nice. All right. The film uh, Chandler List. A saber qué es eso. ¿Alguien lo sabe? La, la película... The the Chandra. Chandra list, uh -huh. Yes, Steven Spielberg. Oh, very good. It was directed. It was D or D. Puede decir las dos de las dos formas. Directed uh -huh. or directed 
by Steven Spielberg. Si se fijan, ocupamos el by, ¿verdad? Sí, por quién es que fue hecho la, eh, o creado o dirigido, whatever. Number four, the novel Pride and Prejudice. Uh, Prejudice. La película was they tend to host them. Okay. Jane Austen was written, written, miren, todos el pasas, el pas, el participio, si se fijan. Yep. Okay. Was written. O entonces podría decir, Jane Austen wrote. Sí, pasado. ¿Sí? E ella escribió, Jane Austen wrote, ¿qué? Pride and Prejudice. ¿Ok? ¿Cómo sería el active voice aquí en la primera? El sujeto sería... Gustavo. Gustavo Klim. Ajá, ¿qué hizo él? Was painting the kiss. Sería entonces normalmente o, o un active voice sería Gustavo painted the kiss. ¿verdad? Gustavo pintó painting el beso. The kiss. The kiss. Ok. Um, so the Beatles wrote or recorded. Ya no digo was. O sea, el pasado. Recorded the song yesterday. Recorded. Ajá. Uh -huh. Recorded the song yesterday. Ok, y aquí sería Steven Spielberg. Spielberg. Directed the film. Directed the, the film's the channel list. list. Huh? Ok, vamos a ver con la última, number five, number five, entonces, ¿cuál opción nos quedó? Was composed. Was composed by George. Ajá. O sea que George Bissett composed the opera Carmen. Bye. Ahí está. Si gustan, tómenle captura. Ay, lo bueno que todos están en la oficina. Entre todos se pasan la copia, ¿verdad? Galán, así. Bueno, ahí está. So, súper fácil. That is very, very simple. Do you have any questions with the, with the um, passive voice? Sí, entendimos cuando se ocupa el passive voice, ¿verdad? En general, cuando se ocupa un passive voice? According to what you read. Yo lo diría de tres formas, súper fáciles. Uno, cuando no sabemos quién hizo. Ok, sí, no sabemos quién hizo la acción, no sabemos quién fue el actor, ¿verdad? De, de algo, ¿ok? ¿Qué más? No es importante, no lo quiero, no quiero, no me interesa hablar de esa persona, sino que me enfatizo, enfatizo más, ¿ok? ¿En qué? En la acción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más, guys? Ahí lo tenemos otra vez. Sí, mire, no sabemos quién hace la acción, o es alguien obvio, o no es necesario hablar de esa persona. ¿Ok? Sí, y o también nos estamos enfocando más en la acción y no quién la hizo. ¿Ok? Básicamente eso. Eh, o cuando no sabemos quién es también, ¿verdad? O es algo bien general o más que obvio, pues también ocupamos un par, un par, un pase, pues ahí. Ok, questions? No questions. Vaya, entonces, porfa, mañana eh, espero que ustedes ya hayan visto el video, del, el, el primer video, es bien cortito, pero creo que en la clase es mejor, ustedes lo ven, no es necesario ponérselos nuevamente, ¿verdad? Así que espero que sí, guys, pongan... Pongan atención en esos, en esos videitos, ¿ok? Es bien común el, el passive voice, la verdad, como algunos medios hicieron así como que creo que ya lo han visto o no, seguros que nunca lo habían visto.
como un tema así. No, no se acuerda. Bueno, pero si se fijan, lo que sí hay que, eh, digamos, tener cuidadito es en aprendernos los, los participios de los verbos. Si se fijan, los verbos que son regulares, mucho más fácil, ¿verdad? Con la ED y ya, ya son los, los, ya tenemos el pasado y el participio. But if we're talking about uh, the irregular verbs, so you need to remember the verbs, ¿ok? Guys, los verbos hay que meterle con todo, ¿ok? Porque incluso también la pronunciación, les estoy escuchando que me pronuncian la ED cuando no es necesario. Mañana les voy a explicar. Cuando, cuando pronunciar esas EDs en los verbos regulares. See you tomorrow, guys. Yo prácticamente ya es la hora. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Take care. Nice bye. to meet you. Bye, bye, guys. Feliz tarde. Happy afternoon.